che arriva un altro per il sabato non è spuntino né pausa caffè è un per il sabato si incontrano amici ci scambi due idee poi spogli un giornale racconti di te e sai di nuovo che c'è e sai di nuovo che c'è buona per il sabato a te Buon aperi sabato a te. Amiche e amici, benvenuti ad Aperi Sabato, il weekend italiano. Un saluto da Silvina ed Antonio. Silvina, ci siamo occupati molto spesso di spettacoli, teatro, Vero. musical. Siamo andati anche ad intervistare uno degli attori del musical Harry, Harry Potter. Potter. E qui da Hamburgo ce n'è veramente tanti. Tantissimi, eh. perché Hamburgo è la seconda città con più musical dopo Londra. Aspita, eh, ma come ci si diventa... Eh, attore di musica è molto difficile perché devi cantare, ballare, recitare mm. e fare tutto alla perfezione. E qui vicino a Hamburgo, ad Arensburg molto precisamente, c'è una scuola, si chiama proprio Musical Schule Arensburg. La MSA. E noi siamo andati a visitare i nostri amici Jackie e, e Hauke. Hauke, i fondatori di questa scuola che da poco ha festeggiato anche il decimo anniversario. anniversario. Sì. Loro si occupano anche di casting, fanno mm-hmm. i casting per le produzioni Disney e fanno i corsi di formazione naturalmente per gli attori. Quindi andiamo a vedere un po' i segreti di questa scuola, andiamo a vedere che cosa ci hanno raccontato Jackie ed Auke. Buona visione! Ciao! Oggi siamo con Jackie Dunleven, che è una ballerina e coreografa inglese che da tanti tanti anni abita qua in Germania, ad Hamburgo. Hallo Jackie! Hello! Kannst du das mal erzählen, wie ist deine Liebe zu Tanz entstanden? Um, kann ich gerne erzählen. Ich habe mit drei Jahren angefangen. Sehr jung! Ja, in Birmingham, in eine kleine Schule, das ist mein Heimort um, in England. Und uh, ich habe dreimal in die Woche getanzt, uh, alle Stile von Tanz. Um, Stepptanz, Ballett, Modern, Acrobatic. Und dann mit uh, zwölf Jahren alt, ich wusste, dass ich möchte gerne etwas im Theater machen. Ich möchte gerne, dass ich auf der Bühne stehe und, um, und ich war mehr tanzorientiert am Start. Mhm. Und dann mit 16 habe ich um, Aufnahmeprüfung gemacht für Colleges in London und habe ein paar Plätze gewonnen. Wow. Und ich habe die Entscheidung gemacht, dass ich starte uh, bei der Erdang Academy in diesem Jahr. Uh, das war 1987. Mm-hmm. Bis 1990 war ich bei meinem Training. Und in dieser Zeit Erdang war genau Mitte der West End. Das ist jetzt Finsbury Park. Um, und wir waren im Com Garden. So, ich war Mitte von Theaterland und Musicals und alles. Und natürlich haben wir unsere Geld gespart, wo wir können. Uh, ich und mein Kumpels und wir haben dann Musicals ange- angeschaut. Und ich habe nach meinem ersten Jahr bei Urdank Ur- gedacht, ja, ich möchte gerne Musical sein. Ja. Ich habe hingegangen und hat gedacht, ich will, ich, ich will klassisch machen, ich will Balletttanze sein. Aha. Aber nach einem Jahr ich war so, oh Gott, nee. Nein. Was ist meins? <lacht> ist, äh, d- doch, ich liebe Ballett. Mhm. Ähm, aber ich habe viel mehr Spaß mit anderen Stilen von Tanz plus Schauspiel plus Gesang. Und dann ich habe ich mit 19 meinen Abschluss gemacht und mit 19 meinen ersten Job. Mhm. Und dann ich war ähm, ohne Break, ohne Pause 17 Jahre auf der Bühne äh, im Musicaltheater in West End, in Deutschland, in Österreich, auf Tour. Und ja, und es war immer mein Leben, so das ist wie ich habe zu Stände gekommen mit Tanz. Wie bist du zu Disney gekommen? Wie ist diese Arbeit entstanden? Äh, meine Karriere mit Disney ähm, selber war, ähm, weil Disney ist eine große Company, das mhm. wissen wir schon, und es, hat, es hat unterschiedliche Töpfe und Disney Theatrical ist einer. Und die sind die, äh, das Teil von Disney, ähm, das verantwortlich ist für die Schöne und das Biest, König der Löwen. Aida, Eiskönigin, alle diese Sachen, das ist Disney Theatrical. Und ich habe, ähm, ich war in Hamburg äh, und habe Katz gespielt hier in, in Hamburg und habe eine Audition gemacht für die Schönen das Beast, oh, ja. äh, für die äh, Produktion in Wien. Und ich habe den Job gewonnen und das war mein erster Job in Wien in 1995. Das war die europäische Tournee und die zweite Sprache in der Welt. Das erste war Spanisch. Bitte schön, das ist Beast und dann zweite war Deutsch. 
Wow, das ging nach viel, 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 viel Arbeit. Ne? Und auch die Casting auch vor Ort. Ne? Jedes Mal. Ja, das ist immer so. Bei die Schönen des Biest, das war immer, dass wir eine gute paar Monate vor mhm. muss ich hinfliegen und dann die Castings machen. Ähm, dann fliegen wir zurück und dann natürlich der Prozess mit Fittings und Verträge und alles muss gemacht sein. Und dann wirklich von Start bis von Reading, von erster Lesung bis Premiere ist circa acht bis zehn Wochen. Aber dann bist du nicht, nicht nur Tänzerin und Choreografin, sondern du bist eine ähm, Unternehmerin. Und du hast eine super, wunderschöne ja. Schule <lacht> ja, wir gegründet. Haben, ne? Ja, ähm, ich, ich spiele nicht mehr auf der Bühne. Diese Tage sind vorbei. Ich habe die Entscheidung gemacht, wenn meine letzte Show war. Und ähm, mit dieser schönen Transition mit Disney Theatrical, dann haben ich und mein Mann Hauke die Entscheidung äh, gemacht, ja, wir möchten gerne kleinere Stücke machen und Sachen selber entwickeln. Mhm. Und dann wir haben wir unsere Musical-Firma Musical Creations Entertainment gegründet. Und dann war ich dann unterwegs mit Disney und er war unterwegs mit, äh, mit ähm, äh, anderen Produktionen. Oder, ja, ja, ja in, mit Elisabeth auch. Und, ähm, und dann bekommen wir zurück, unser erstes Kind ist geboren auf Tour. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir versuchen, nicht jetzt etwas zu machen und wir nehmen immer die, die Jobs achtmal pro Woche, das Schiff ist schon weg. Es ja. ist zu spät. So haben wir versucht. Und wir haben gesagt, wir versuchen, wir geben uns fünf Jahre dass es funktioniert oder nicht. Weil es funktioniert nicht nach fünf Jahren, dann wissen wir schon, wo wir müssen hingehen. Und ähm, wir haben unsere selbe kleine Produktionen und wir haben auch eine Schule, was nicht in Plan war. Das hat einfach entwickelt vor zehn Jahren. Die Schule ist dieses Jahr zehn Jahre alt, haben wir Jubiläum. unsere zehn Jahre Jubiläum schon gespielt. Und dann hat es entwickelt und dann zehn Jahre später sind wir über 200 Schule hier. Und wir haben jetzt vier Studios. Wir sitzen jetzt hier auf unserer Probebühne. Das ist mhm. ganz, ganz wichtig für uns jetzt, dass diese ist wirklich Teil von dem Theaterbereich. Das ist wirklich für, die, für unsere Theaterproduktionen. Mhm. Und die andere Seite von das Gebäude ist die Schüler selber. So. Wie, wie schön. Gratuliere. Also, wir sehen uns ziemlich bald in Disney in Konzert und auch in deine wunderschöne äh, Shows. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. <lacht> Ciao. Ciao. Ragazzi, abbiamo parlato prima con Chucky, adesso siamo con suo marito qua, Hauke Wendt, che è il responsabile della parte musicale della scuola. Hallo Hauke! Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Und was magst du ganz genau hier in dieser Schule? In der Schule selbst bin ich für den Bereich Musik verantwortlich. Wir lehren ja die Kombination aus Schauspiel, Tanz und Musik, speziell oft Gesang. Und da koordiniere ich zusammen mit der Jackie den Bereich Musik. Das geht davon, dass wir äh, aussuchen, um was für Stücke wir uns kümmern. Ähm, geht weiter, dass wir natürlich Notenmaterial brauchen. In vielen Fällen brauchen wir dann auch Studioaufnahmen für Auftritte oder äh, Playbacks oder irgendetwas. Und das ist dann, das ist mein Bereich, wenn es um die Musik geht. Das finde ich immer etwas besser, weil ich muss mich auch ganz oft um die Organisation der Schule kümmern. Und äh, mein Herz schlägt aber für die Musik. Weil du bist so ausgebildete Musiker. Genau. Ja, ich habe, ich habe Schlagzeug gelernt. Ich war in meiner Jugend sowohl Drummer als auch äh, Orchesterschlagzeuger. Ich habe in Hamburg einige Zeit Orchestermusik studiert und habe dann aber für mich festgestellt, dass, äh, dass dieser Traum, den ich früher mal hatte, ins Sinfonieorchester zu gehen, als äh, Schlagzeuger nicht so das Fahre für mich war und habe dann Letztendlich einen ganz anderen Weg, aber immer in der Musik eingeschlagen. Und hast du bestimmte Projekte für die nächsten Jahre? Ja, also ich habe ich hab ein unwahrscheinliches Glück im Moment. Wir haben hier neben der Arbeit der Schule, die, die ja auch super spannend ist, wir haben dieses Jahr mhm. das zehnjährige Jubiläum, da haben wir äh, schon ja die große Show gehabt, wo, wo schon viel Arbeit hier auch genau in diesem Studio ähm, passiert ist. Ähm, ein, ein Thema, was uns seit einigen Jahren begleitet, ist Abermania The Show. Da bin ich der musikalische Leiter. Da, da wird jedes Jahr das Programm ein bisschen verändert. Und das heißt für uns, wir brauchen neue Arrangements, wir brauchen neue Showflows. Wir müssen gucken, wie passt dieses Set zusammen. Diese Show ist noch ein halbes Jahr entfernt und wir sind schon mitten in Vorbereitung. Dann läuft ganz aktuell Paw Patrol. Das ist ein, ein Thema, was auch eine Arena-Tournee ist mit äh, ganz vielen Hunden. Und ähm, 
Genau, andere, andere Sachen sind in der Pipeline. Zum Teil darf ich da noch nicht drüber sprechen, aber ich hoffe, das klappt alles ganz gut. Ähm, es, sind, es sind wahnsinnig viele abwechslungsreiche Projekte und ich hätte ehrlich gesagt vor einigen Jahren nie geglaubt, dass das so viele tolle Sachen sein würden, die so weit weg sind vom Schlagzeug. Das ist äh, ganz verrückt. Und, aber ich spiele auch noch. Also es gibt einmal im Monat zum Beispiel im Imperialtheater Buddy Holly Forever. Buddy Forever heißt das. Da sind wir fünf Musiker aus dem Buddy Holly Musical, die immer noch jetzt äh, ein paar Jahre später Musik machen, einmal im Monat. Und äh, dann packe ich mein Schlagzeug immer noch. Jam Session oder so. Ja, wir, wir, ge genau, wir, wir spielen ein Programm, wo wir uns die Frage stellen, was, würde, was wäre passiert, wenn Buddy Holly nicht mit dem Flugzeug abgestürzt wird. Und ähm, da hätte er noch viel länger gelebt, der ist mit 22 gestorben. Was mhm. hätte er noch für Songs schreiben können? Welche Musiker hätte er noch kennengelernt? Ähm, und das machen wir mit sehr, viel, mit sehr viel Spaß. Und ihr entwickelt einen Traum. Ja, na klar. Wie schön. Ja, das gefällt mir. Ja, ist wirklich super. Also vielen, vielen Dank. Ja. Ich danke. Und ja, wir sehen auch uns mit, mit Hauke in den nächsten Konzerten, ja? Sehr gern. Sehr schön. Tschüss. Ciao, ciao. E adesso veniamo al nostro spazio social. social. Eh Silvina, allora rimaniamo nell'ambito del teatro perché la scorsa settimana, eh, in occasione del 25 anniversario dell'orchestra di Dresda, eh, il direttore musicale era un po' particolare. Perché? Eh, non era un umano, era, oh, no. era un robot. Era un robot. Eh, si tratta di. Esperimenti. No, 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 non si tratta di un esperimento. Era veramente una cosa abbastanza complessa. Non è la prima volta che succede, però Mayra Pro S, mm -hmm. e questo è il nome di questo robot, è un modello molto molto avanzato. In passato anche l'orchestra di Lucca aveva avuto così un direttore robotico. Anche questo... Andrea Vocelli ha fatto questa esperienza. Sì. Qui abbiamo veramente un robot. Ehm, con in mano una bacchetta che assomiglia alla spada di Guerre Stellari. Ecco, ah. sono tre braccia, praticamente, che dirigono tre sezioni diverse d'orchestra. Ecco perché era molto molto complesso. L'esperimento non è stato semplicemente così a livello eh, mediatico, mm. era proprio a livello funzionale, perché la complessità di, questo, di questa opera, di questa composizione, non permetteva ad un umano, un essere umano, di dirigere in maniera rilassata. Erano tre diverse sezioni e ogni sezione aveva un tempo diverso, quindi erano già de dei movimenti diversi. Interessante. Sì, sì, è veramente molto interessante. È chiaro, i robot non sostituiranno mai un direttore musicale eh, d'orchestra. Speriamo, no? Eh, speriamo. Però, ripeto, a seconda delle circostanze, naturalmente, sappiamo che c'è questa possibilità anche. Stiamo a vedere, vediamo. Io resto con il mio caro Manfred Petta, <ride> della mia orchestra, non lo cambio per un orrore. <ride> sì, perché dovete sapere che Silvita suona nell'orchestra della Marina Militare qui ad Amburgo, è clarinettista. Eh, sì. E ovviamente il ruolo di un direttore così importante, queste sfumature, che non te le puoi mai dare esatto. uno, un robot. Ma vediamo come è stato fatto vediamo. questo esperimento, dai. <ride> esatto. E veniamo alla prossima notizia, allora. A te arrivano spesso queste foto curiose di animali. Io adoro gli animali. <ride> e allora, Logico. tu hai scoperto questa pagina che è veramente bellissima. Che si chiama Comedy Wildlife Photography Award. Che raccoglie tante fotografie ehm, che inviano persone private da qualsiasi parte del mondo. Mm -hmm che catturano dei momenti particolari, particolarmente curiosi anche, della vita animale. C'è una categoria per, le, per gli uccelli, per i mammiferi, per ogni, sì. ogni specie è praticamente raggruppata in una categoria e ogni anno vincono anche bei premi. Per esempio quest'anno il primo premio si aggiudicherà una settimana di safari in Kenya, in un villaggio Masai. Il limite massimo per poter eh, votare su questa pagina è il 31 ottobre quindi avete ancora avete pochi, tempo. pochi giorni ancora per votare uh -huh. e poi le nuove fotografie verranno prese in considerazione dal marzo, marzo del 2025 dal 25. esatto uh -huh. ah questa qui è bellissima la banda dei quattro questi sembrano usciti veramente dal film happy, happy fit <ride> sono sì. loro e poi abbiamo lo scimpanzé contemplativo veramente è molto cogitabondo mm. si è molto pensieroso 
e anche questo no con l'aquila che sembra quasi pattinare sul ghiaccio infatti sì. si chiama il pattinatore di velocità allora per non parlare questo anche degli orsi che è molto divertente quello in mezzo infatti sembra quasi stia tenendo a bada i due contendenti no perché eh, sembra quasi prima di un combattimento, prima di un combattimento. Ah. infatti l'hanno intitolato questa fotografia calma ragazzi agime e poi c'è il capo della mafia questo veramente sembra un capo della mafia con il sigaro in bocca carinissimo bellissimo allora questa fotografia per me è fantastica perché Fortissima. cattura proprio quest'attimo in cui la leonessa gli, gli urla proprio qualsiasi cosa è arrabbiata, è proprio arrabbiata. Eh? e infatti la foto facione. si chiama lamentarsi è un concetto universale Come è interculturale vedi? è interculturale anche e dopo tanti animali penso che sia arrivato anche il momento di fare un poco di musica musica e canzoni in italiano che riguardano gli animali ce n'è veramente tante però questa in particolare ricorda anche un po' la mia infanzia perché è stata hai scritta... portato uno speciale eh, ne ha portato uno speciale perché è una canzone di Gino Paoli molto, ah. molto divertente sai in mezzo a tante canzoni più serie che ha fatto Gino Paoli c'è stata questa La Gatta e mm. io l'ho arrangiata anche in maniera un po' diversa un po' mia ecco adesso ascoltiamo Era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu Se la chitarra suonava la gatta faceva le fusa ed una stellina scendeva vicina vicina poi mi sorrideva e se ne tornava su Ora non abito più là, tutto è cambiato, non abito più là. Ora una casa bellissima, bellissima, come vuoi tu. Ma io ripenso a una gatta che aveva una macchia nera sul muso, a una vecchia soffitta vicino al mare, con una stellina che ora non vedo più. E adesso veniamo al nostro spazio Libri! Oggi vi porto un libro che è stato appena pubblicato in Italia. Si chiama Il male che non c'è, di Giulia Caminito. Dopo il successo che lei ha avuto con il libro L'acqua del lago non è mai dolce, ci porta una narrazione molto poderosa. È la storia di Lores, un ragazzo trentenne che ha un malessere interiore inespiegabile. Nessuno sa veramente che cosa ha. Lui ha un malessere interiore, una bestia che non riesce a conformarsi con la vita normale, con il lavoro normale, con le attività. Questo ragazzo che ha sogni e ambizioni passa di un momento all'altro a avere un stato di paralisi totale paralisi interiore direi, ha paure e ansie che lo rendono inabile per affrontare la vita adulta. È un male oscuro, un'angoscia costante che lo isola dal mondo. È un romanzo che è stato scritto in un registro onirico che tratta tematiche profonde come per esempio l'epocondria, la depressione, l'incertezza del futuro e la, l'impatto della tecnologia sui giovani. Un tema molto molto ripetitivo nel libro. Quindi è un testo assolutamente da consigliare. Perché... Sì, 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 è una lettura che si può consigliare a chiunque voglia sapere di più di queste malattie o... Malesseri anche invisibili, queste cose. Esatto, che apparentemente non c'è, ma c'è, perché lui lo sente. Benissimo, allora il male che, che non, non c'è. c'è. E siamo arrivati già alla fine di questa puntata. Eh sì. sì, è volata come sempre. Se vi è piaciuto questo video, scriveteci l'indirizzo email è come sempre redazione chiocciola aperisabato.com. Altrimenti iscrivetevi al nostro canale, 
mettete un mi piace e cliccate sulla campanellina per ricevere per primi le notifiche sui nuovi contenuti. La nostra pagina web è anche presente con la, la sezione, sezione interviste. interviste e quella delle puntate normali. Se no, su quali social siamo, Silvina? Su tutti i social! Benissimo, allora un ringraziamento a tutti voi che ci seguite sempre più numerosi e un appuntamento alla prossima puntata. Ciao! Buona per il sabato a te!